আসসালামু আলাইকুম ক্রিয়েটিভ কিচেনের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো শোল মাছের পাতুরি শোল মাছের পাতুরি তৈরি করতে আমার যা যা লাগবে এখানে শোল মাছ নিয়েছি প্রায় আধা কেজি পরিমাণ শোল মাছকে আমি এরকম চার টুকরা করে নিয়েছি খুব ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি লবণ দিয়ে লবণ পরিমাণ মতন পরিমাণ মতন তেল এখানে আমি প্রায় মাঝারি সাইজের দুটো টমেটোকে এরকম করে কেটে নিয়েছি এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এক চা চামচ হলুদের গুঁড়া এক চা চামচ জিরার গুঁড়া আধা চা চামচ মরিচের গুঁড়া এক চা চামচ রসুনের পেস্ট এবং দুটো কাঁচা মরিচকে আমি এভাবে মাঝখানে কেটে নিয়েছি এখন আমাকে যে কাজটি করতে হবে সমস্ত উপকরণ আমি এই নন স্টিকের প্যানে দিব আমি সব উপকরণ একত্রে মিক্স করে চুলায় বসিয়ে দিব টমেটো হলুদের গুঁড়া জিরার গুঁড়া মরিচের গুঁড়া রসুনের পেস্ট কাঁচা মরিচ পরিমাণ মতন লবণ সব কিছু দিয়ে খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে মিক্সড হয়ে গেলে আমি মাছটুকু এর মধ্যে দিয়ে দিব পরিমাণ মতন তেল পরিমাণ মতন তেল দিয়ে খুব ভালোভাবে মশলা এবং মাছগুলো এক মিক্স করে প্রায় এক মগ পরিমাণ পানি দিতে হবে এখন আমি সমস্ত উপকরণ একত্রে মিক্স করেছি সেটা চুলায় বসিয়ে দিব সমস্ত উপকরণ মিক্স করে একদম কম আছে ঢেকে দিয়ে আমি চুলায় রাখব এই তরকারিটা যতক্ষণ পর্যন্ত তেল উপরে না চলে আসবে আমি চুলায় রাখব এবং এটা হতে প্রায় দেড় ঘন্টার মতন সময় লাগবে তো আমরা দেড় ঘন্টা অপেক্ষা করব মাঝে মাঝে একটু একটু নাড়িয়ে দিতে হবে কেননা নাড়িয়ে না দিলে অনেক সময় নিচে লেগে যায় তো আমরা এখন শোল মাছের পাতুরি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমার শোল মাছের পাতুরি আমি যে চুলাই দিয়েছি প্রায় অর্ধেক সময় আমার পার হয়ে গিয়েছে আরও বেশ কিছুক্ষণ চুলায় থাকবে এই রান্না খুব একটা ঝামেলার না সব কিছু মাখিয়ে চুলায় বসিয়ে দিলেই হয়ে যায় তবে এই রান্নার যে একটা স্বাদ সাদা ভাতের সাথে যে একটা টেস্ট আপনি পাবেন সেটা আসলে মুখে বলা যাবে না রান্না করে না খেলে আসলে সেটা বলা যাবে না আমরা আরও কিছু অর্থের সময় হয়ে গিয়েছে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব এর মধ্যে আমরা আমাদের লবণের টেস্ট দেখে নিয়েছি আমি যে পরিমাণ লবণ দিয়েছি তাতে আমার তরকারি লবণ যথেষ্ট হয়েছে তো আমরা আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করব তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার শোল মাছের পাতুরি এখন আমি পরিবেশন করব তৈরি হয়ে গিয়েছে আমার শোল মাছের পাতুরি আপনাদেরকে রিকোয়েস্ট করব আপনারা অবশ্যই এই রান্নাটা বাসায় করে দেখবেন সাদা ভাতের সাথে এই তরকারি অসাধারণ লাগে তো সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ